fascination for the great outdoors, the draw of wide open expanses of untouched snow, and the desire for excitement have led to a growing enthusiasm for backcountry winter sports. Although the pleasures afforded by snow-covered slopes are enormous, the hazards are also real and not fully appreciated by the general public. Most of us associate avalanches with the high mountains. However, few people realize that every winter in Quebec, many serious and sometimes fatal accidents are caused by avalanches. Three things must be present for there to be an avalanche risk. Terrain where avalanches can form, instable snow that can slide, the human factor. Topography is a major factor in snow stability. An avalanche slope has at least one avalanche path. The starting zone is the area where the avalanche is triggered. It is where unstable snow fractures and begins to slide. The snow then picks up speed in the avalanche track. The length of the track determines the magnitude of the avalanche. The accumulated snow and the debris slow down and stop in the runout or deposition zone. Whether or not terrain is prone to avalanches depends in large measure on the slope angle or gradient in the starting zone. Throughout the winter, snow builds up in successive layers, forming what is known as the snowpack. The snowpack on a slope is subject to two major forces. The force of gravity, which draws the snow downward, or the weight of the snow. The forces of friction, which keep the snow in place, or the cohesion of the snow. Snow gives way and an avalanche is triggered when these forces are out of balance in the snowpack. Weather affects snow stability. Wind causes the most significant changes in the snowpack. It can move snow around and redistribute it unevenly. Wind transports snow, clearing it off exposed slopes and depositing it in sheltered places downwind. Snow accumulates behind ridges, above convex slopes, which creates cornices. The newly transported snow forms a compact heavy layer that does not usually bond very well to the layer below. A rise in temperature increases the water content of the snow. This affects the snowpack and can make the grains of snow less cohesive. There are several tests used to assess the stability of the snow in a given place. These tests help to determine the stability of the overall snowpack and establish the avalanche hazard. One of the main ways of testing snow stability is by digging a snow pit. This means taking a cross section of the snowpack by cutting right through the snow to the ground. If you can easily sink your fist into the snow, then you know the snowpack consists of low density, non-cohesive snow. And if you can't even get your finger into it, you're dealing with very compact, dense snow. An avalanche can be triggered accidentally by human intervention, such as one or more persons skiing across a slope, causing a risk of overload. The hazard can remain high long after a snowfall. Approximately 80% of avalanche accidents are caused by wind slabs released by the victims themselves, which was the case at Mount Albert. Slab avalanches are often surface slides and are not very big, but they can sometimes take surprising proportions as they build. This is particularly the case with dry flowing avalanches that produce a dust cloud. When traveling in the backcountry, plan your route based on terrain observations and analysis. Stick to ridges. Be wary of convex slopes, large slopes, and natural hazards such as trees and rocks. Maintain a safe distance between group members when crossing potentially dangerous slopes. Sometimes the snow will sustain one person, but not a group.
Wait until you are well clear of hazard prone areas to stop or regroup. Remember that avalanches can be dangerous even on small slopes and that trees aren't always enough to stop an avalanche. Don't do your route finding based on other people's tracks. Snow conditions may have changed. Select your route based on the technical and physical ability of the members of your group. Despite all these precautions, it is impossible to completely eliminate the risk of being caught in an avalanche. If someone is buried in the snow, their chances of survival decrease considerably after 15 minutes, so it is crucial that the group be able to take action on its own in the event of an accident and begin searching as quickly as possible. It is strongly advised that every member of a party heading into the backcountry be equipped with a shovel, probe, and avalanche transceiver. Before every trip, make sure that your transceiver is set on the transmit mode and that it is working properly. Should someone be buried, the transceiver set on the receive mode helps to quickly locate victims and come to their assistance. Proper preparation and knowledge of safety equipment will help to increase your chance of survival in an avalanche. To summarize, if you are planning a trip to the backcountry, before you go, find out what the snow conditions are. Get a weather forecast and snow report indicating the avalanche hazard for the area you intend to visit. Talk to backcountry specialists and locals to get more specific information about avalanche prone terrain. Frequently reassess the avalanche hazard. Be prepared to change your route or even cancel your plans if the conditions are too hazardous. Never go out alone. Let someone know where you are going and approximately when you can be expected back. If you are a backcountry sports enthusiast, consider taking an avalanche safety course from an instructor certified by the Canadian Avalanche Association. It will teach you how to assess avalanche hazards more accurately, choose safer routes of travel, and deal with accidents. The backcountry is an exciting, natural environment. Proper information will only make your experience that much more enjoyable. La fascination des grands espaces, l'appel des étendues de neige vierge et la recherche de sensations fortes suscitent un engouement croissant pour les sports d'hiver de montagne. Si elle est une source de plaisir sans cesse renouvelée, la fréquentation des pentes enneigées comporte aussi des risques réels, méconnus du grand public. La plupart d'entre nous associent les avalanches aux hautes chaînes de montagne. Peu de gens savent que chaque hiver, au Québec, plusieurs accidents graves, parfois même mortels, sont causés par des avalanches.
Trois éléments doivent être réunis pour qu'il y ait risque d'avalanche. Un terrain propice aux avalanches, une neige instable qui peut glisser et enfin, le facteur humain. Une pente avalancheuse comprend au moins un couloir d'avalanche. Ce couloir se divise en trois zones importantes. La zone de départ, où l'avalanche se déclenche et amorce son mouvement. La zone d'écoulement, où la neige prend de la vitesse. Et la zone de dépôt, où s'accumulent neige et débris entraînés par l'avalanche. Les avalanches surviennent dans des pentes de 25 à 60 degrés et plus, généralement entre 30 et 45 degrés. Tout au long de l'hiver, les chutes de neige se déposent en couches successives, formant ainsi ce qu'on appelle le manteau neigeux. Sur une pente, le manteau neigeux est soumis à deux grandes forces complémentaires. La force de gravité, qui l'entraîne vers le bas, soit le poids de la neige et les forces friction qui la maintiennent en place, soit la cohésion de la neige. La neige cède et il y a déclenchement d'une avalanche lorsqu'il y a perte d'équilibre de ces forces dans le manteau neigeux. Les conditions météo ont une influence sur la stabilité de la neige. Le vent est à l'origine des plus grandes modifications du manteau neigeux. Il a pour effet de répartir la neige au sol de façon inégale. Le vent pousse la neige et dégage les pentes exposées pour la déposer dans des endroits abrités sous le vent. Ainsi, la neige s'accumule derrière les crêtes, au-dessus des pentes convexes, ce qui a pour effet de créer des plaques à vent et des corniches. La neige ainsi déplacée forme une nouvelle couche compacte et lourde qui adhère généralement mal avec la précédente située en dessous. Les hausses de température augmentent la teneur en eau de la neige. Le manteau neigeux en est affecté et une diminution de la cohésion entre les grains de neige peut se produire. Plusieurs tests permettent d'évaluer la stabilité de la neige dans un endroit précis. L'analyse de ces tests permet d'évaluer la stabilité du manteau neigeux dans son ensemble et d'établir les risques d'avalanche. Une coupe dans le manteau neigeux permet d'observer et d'analyser les différentes couches de neige. On peut évaluer leur force de résistance l'une par rapport à l'autre. La couche peut être d'une neige sans cohésion de faible densité, le point s'y enfonce aisément. Ou très compacte et dense, on ne peut même pas y enfoncer le doigt. Environ 80 des accidents d'avalanche sont causés par les victimes elles-mêmes, résultant d'une surcharge sur le manteau neigeux. Souvent superficielles et de petite taille, ces avalanches prennent parfois des proportions surprenantes, notamment lors d'un écoulement de neige sèche avec un aérosol, comme lors de cette avalanche survenue au Mont-Albert en Gaspésie. Lors des déplacements en montagne, prévoyez votre itinéraire en fonction de vos observations et analyses du terrain. Privilégiez les crêtes et les arêtes. Méfiez-vous des pentes convexes et des pièges naturels tels que les arbres et les roches. Traversez les pentes potentiellement dangereuses en gardant une bonne distance les uns des autres. Parfois, la neige résistera au passage d'une seule personne, mais pas à celui d'un groupe. Attendez d'être sorti des zones à risque pour effectuer des arrêts ou des recoupements. Gardez à l'esprit qu'une avalanche peut être dangereuse sur une petite pente, même boisée. Ne vous fiez pas aux traces laissées par d'autres pour choisir un itinéraire sûr. Il se peut que les conditions de neige aient évolué. Malgré toutes ces précautions, il est impossible d'éliminer entièrement le risque d'être emporté par une avalanche. Les chances de survie d'une personne ensevelie sous la neige diminuent grandement après seulement 15 minutes. <rire>
Il est donc crucial que le groupe soit autonome en cas d'accident et apte à initier les recherches le plus rapidement possible. Lors d'une sortie en montagne, chaque membre du groupe devrait être muni d'une pelle, d'une sonde et d'un appareil de recherche de victimes d'avalanche appelé communément ARVA. Au début de chaque sortie en montagne, assurez-vous que votre appareil est réglé en mode émission et qu'il fonctionne correctement. En cas d'ensevelissement, les ARVA placés en mode réception permettront de localiser rapidement les victimes et de leur porter secours. Une préparation adéquate et la connaissance du matériel de sécurité permettent d'accroître ses chances de survie en cas d'avalanche. En résumé, si vous prévoyez une sortie en montagne, informez-vous au préalable des conditions et prévisions météo et consultez un bulletin de neige local indiquant le niveau de risque. Ne partez jamais seul. Prévoyez votre itinéraire en fonction du niveau technique et physique des membres de votre groupe. Évaluez les risques d'avalanche fréquemment. Soyez prêt aux besoins à modifier votre itinéraire ou même à y renoncer si les conditions sont potentiellement dangereuses. Si vous êtes un adepte des sports de montagne, songez à suivre un cours de formation en sécurité avalanche offert par un fournisseur accrédité de l'Association canadienne des avalanches. Vous y apprendrez comment mieux évaluer les risques d'avalanche, choisir des itinéraires plus sûrs et agir en cas d'accident. La montagne demeure un milieu naturel exaltant. Bien préparé et bien informé, le plaisir de sa fréquentation n'en sera que plus grand.